മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഈച്ച് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് റിട്ടൺ ഓൺ എ പേപ്പർ സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾ പുട്ട് ഇൻ എ ബോക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഡ്രോൺ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതുപോലെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ സീറോ തുടങ്ങി അല്ലേ അതായത് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തുടങ്ങി നയൻറ്റി നയൻ വരെ വരുന്നതാണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഈ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈം വരണത് എത്ര പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കാണണോ നമുക്ക് വേണ്ട കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ വൺ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വൺ ആണ് അതും പ്രൈം അല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റോ അത് പ്രൈം ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ട്വൽവ് എഴുതി അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈം ആണ് ഇനി ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈം ആണ് ഫോർട്ടീൻ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈം അല്ല പ്രൈം അല്ലല്ലോ അല്ല അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈം ആണ് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രൈം ആണ് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ പ്രൈം അല്ല സെവൻറ്റീൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈം ആണ് ഇനി എയ്റ്റീൻ വേണോ വേണ്ട നയൻറ്റീൻ വേണോ വേണ്ട ഇനി ട്വൻറ്റി വേണോ വേണ്ട ട്വൻറ്റി വൺ വേണോ വേണം അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ആണ് അത് പ്രൈം ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ടു വേണോ വേണ്ട ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എടുത്താൽ ത്രീയും ടുവിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലെവൻ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ഇത്തരം നമ്പേഴ്സിനാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലെവൻ ഇൻസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ആ അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വൺ ആദ്യം വരണം വണ്ണിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടുവിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും സെവനിൻ്റെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വൺ വരണം ഓക്കെ പിന്നെ അതല്ലാതെ വൺ അല്ലാതെ വേറെ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് നമ്പർ വന്നാലും ആ ടുവിൻ്റെ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ട്വൻറ്റി വൺ വൺ വരണം പിന്നെ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏത് നമ്പർ വന്നാലും പ്രോഡക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല ട്വൻറ്റി ടു വന്നാൽ ടുവും ടുവിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വന്നാൽ ടുവും ത്രീയുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ തുടങ്ങുന്ന ഒന്ന് ഒറ്റ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ത്രീയും ഫോറും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഫോറും വണ്ണും നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈം അല്ല അപ്പോൾ വൺ വരണം വൺ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വരണം ആ വൺ വരേണ്ടത് ഏതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണ് വൺ വരേണ്ടത് പ്രൈമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വൺ വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇതാണ് പ്രൈം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറ്റില്ല ടു കണ്ടോ വരാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇവിടെയും വൺ വരണം ഇവിടെയും വൺ വരിക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ത്രീ വെക്കാം ട്വൻറ്റി ത്രീ പക്ഷെ മാറി പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചാൻസസ് അവിടെ ഇല്ല അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ചാൻസസ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈം തന്നെയാണ് വരണത് ഇനി ട്വൻറ്റി ടു തുടങ്ങിയുള്ള ഒന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്രൈം അല്ല വരുന്നത് അതുപോലെ ഇനി എന്ത് വരണം തേർട്ടി നമുക്ക് പ്രൈം അല്ല തേർട്ടി കാരണം സീറോ ആണ് തേർട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പിന്നെ തേർട്ടി വൺ നമുക്ക് പ്രൈം ആണ് കാരണം വൺ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പറിനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വരണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വൺ വരണം സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ വൺ വരണം അവിടെ തേർട്ടി വൺ ഉണ്ട് ഫോർ
നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ അപ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടണം പ്രൈം കിട്ടണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തുടക്കം ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇതാണ് പ്രൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക ഈ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് പ്രൈമിൻ്റെ കൂടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊത്തം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി ടൂവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും ഫോറിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്ലേസസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് വൺസ് പ്ലേസ് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ഈ മൂന്ന് പ്ലേസസിൽ രണ്ട് പ്ലേസ് വൺ വരണം ബാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെയുള്ള പ്ലേസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരണ്ടേ ഫോർ വരാൻ പാടില്ല ഫൈവ് വരാം പിന്നെ സിക്സ് വരാൻ പാടില്ല നയൻ വരാൻ പാടില്ല കാരണം രണ്ട് പ്ലേസസിൽ വണ്ണും ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസസിൽ ഇതും വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഞാൻ എന്താ എഴുതാം വൺ വൺ ടു വൺ വൺ ത്രീ വൺ വൺ ഫൈവ് വൺ വൺ സെവൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേസിൽ വന്നു ഇനി വണ്ണിനെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എഴുതാണ് വൺ ടു വൺ വൺ ത്രീ വൺ വൺ ഫൈവ് വൺ ഇനി വൺ സെവൻ വൺ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇവനെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്താ വന്നേ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഇവിടെയും ഇവിടെ എല്ലാം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തോ ഒന്ന് ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര പ്രൈം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് പ്രൈം വരാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം വേറെ ഏത് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആവും ഫാക്ടേഴ്സ് വരും അല്ലേ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സ് വരാത്തത് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പ്രൈം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ചാൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര വരും ഇവിടെ സിക്സ് ബൈ ഇവിടെ ത്രീ കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ വന്നു ഫോർ ബൈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ കട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ടു ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ചാൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ചാൻസ് എപ്പോഴും ഫ്രാക്ഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതണേ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓക്കെ പിന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും വലുതുമായിരിക്കും ഓക്കെ ടു ഡൈസ് വിത്ത് ഫേസസ് നമ്പേർഡ് ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ് ആർ റോൾഡ് ടുഗദർ വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ സംസ് വിച്ച് ഓഫ് ദി സംസ് ഹാസ് ടു മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡൈസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടോസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡയൽ വൺ വന്നാൽ മറ്റു ഡയൽ എന്ത് വരാം ടോട്ടൽ ഫേസിൽ വരാവുന്ന ആ ഡോട്ടുകളുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം വരാൻ പറ്റും എത്ര ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡൈസിൽ വൺ വീണാൽ മറ്റു ഡയിൽ എന്ത് വീഴാം വൺ തന്നെ വീഴാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ വീണാൽ ടു വീഴാം വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഡയിൽ വൺ വീണാൽ സെക്കൻഡ് ഡയിൽ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വീഴാം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഡയിൽ ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇനി ത്രീ വൺ
ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഡൈസ് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാൻസസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ചാൻസ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തും എന്താണ് സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താവാം സെയിം നമ്പർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇനി സം ഹയസ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് സം സ്മോളസ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് സം ഫോർ വരാനുള്ള ചാൻസ് സം ഫൈവ് വരാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങനെ ചാൻസസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡൈസ് റോൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ പോയിന്റ് എത്രയൊക്കെ ചാൻസസ് വരാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ചാൻസസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേപോലെ നമ്പേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇതാ ഒരുപോലെ രണ്ട് ഫേസും ഒരുപോലെ വരാനുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിം നമ്പർ വരാനുള്ള ചാൻസ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സം വരാനുള്ള ചാൻസ് അതായത് നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ കൂടിയ കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയ സം ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് വരണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇത് ലെവൻ ആണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ സം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സം എന്താണ് ലെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സം നോക്കി ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സം നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു നയൻ വരും ഇതിൻ്റെ സം നോക്കി എയ്റ്റ് വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ സം നോക്കി സെവൻ വരും അങ്ങനെ സം ഇവിടെ നോക്കി ടു വരും അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് എന്ത് വരാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയഗണലി നോക്കിയാൽ മതി സം ഫോർ വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ബൈ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഏതാണ് സെവൻ അതായത് നോക്കൂ ഏറ്റവും ഈ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഡയഗണൽ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതായത് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സം ഏറ്റവും അതായത് സെവൻ ആണ് അവിടെ സം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ സെവൻ സം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ചാൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഏതാണ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സം ആണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫോർ സെവൻ ഈ ചാൻസ് അപ്പൊ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇതിനെ നീറ്റായിട്ട് ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ ഡയഗണലി നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ സമ്മുകൾ എളുപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഡബ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഒത്തിരി എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് സം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഡബ്ലറ്റ് എന്നാണ് പറയുക സെയിം നമ്പേഴ്സിനെ അത് വരാനുള്ള ചാൻസ് സം ഫോർ വരാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ